ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മു സ്ലേണി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് അതിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആൻഷ്യൻറ്റ് തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകം ഈ പ്രാചീന കാലത്ത് തമിഴകം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള കേരളവും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെയാണ് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ദ റീജൻ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം തിരുപ്പതി ഇൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടു കന്യാകുമാരി ദിസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് കേരള ആസ് വെൽ ആസ് കോൾഡ് തമിഴകം ഇൻ ആൻഷ്യൻ പീരീഡ് അതുപോലെ ഈ തമിഴകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ മെഗലിത്തിക് മോണുമെന്റ്സ് മഹാശില സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ മഹാശില സ്മാരകങ്ങൾ അഥവാ മെഗലിത്തിക് മോണുമെന്റ്സും അതുപോലെ ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് ഇതെല്ലാം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ആൻഷ്യൻ തമിഴകം ദ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഒരു ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ് ആയ പുറനാനൂറിലെ എട്ട് വരികളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പഴം തമിഴ് പാട്ടായ പുറനാനൂറിലെ എട്ട് വരികളാണ് എന്താണത് കലം ചെയ്ഗോവേ കലം ചെയ്ഗോവേ അച്ചുടച്ച കാട്ടാരം പൊരുന്തിയ ചിറ്റുവെൺ പല്ലി പോലെ തന്നൊടു ചുരം പലവന്തമെക്കുമരുളി വിയൻ മലരകൻ പൊഴിലിമത്താഴി അകലിത കവനൈമോ നനന്തലൈ മുരൂർ കലം ചെയ്ഗോവേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതിന്റെ മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓ പോട്ടർ ലൈക്ക് എ ടൈനി വൈറ്റ് ലിസാർഡ് ഹഗ്ഗിങ് ദ സ്പോക്ക് ഓഫ് എ ടേണിംഗ് കാർഡ് വീലി സ്കേരി ടു പ്ലേസസ് എഫ് ആർ ഐ ഹാവ് ബീൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഹിസ് ജോയ്സ് ആൻഡ് സോറോസ് ഹി ഹാസ് പാസ് എവേ നൗ മേക്ക് ഷുവർ ദ ഏൺ ഫോർ ഹിസ് ബറിയൽ ഈസ് വൈഡ് ഇനഫ് ഫോർ മി ടു എന്താണ് കലമുണ്ടാക്കുന്നവരെ വണ്ടിച്ചക്രത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന പല്ലി അതോടൊപ്പം കറങ്ങിക്കറങ്ങി വളരെ ദൂരെ ചെല്ലുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്നിച്ച് പങ്കുകൊണ്ടവളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇതാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കലം എന്നെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വലിപ്പം ഉള്ളതായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാട്ടിൽ പറയുന്നത് മരിച്ച ഭർത്താവിനെ അടക്കം ചെയ്യാൻ വലിയൊരു മൺകലം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഭാര്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ശവമടക്ക് രീതി ബറിയൽ പ്രാക്ടീസസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഈ ശവമടക്കിൽ മൺകലത്തിന്റെ വലിയ മൺകലത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ബിഗ് ഏൺസ് ഇൻ ദ ബറിയൽ പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് പ്രിവൈൽഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ഇനി അവരുടെ ബറിയിങ് പ്രാക്ടീസസ് നോക്കാം ശവമടക്ക് രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ബറിയിങ് ദ റിമൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്ഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദം ഇറ്റ് ഇൻ എ ബിഗ് ഏൺ പ്രിവൈൽഡ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം സച്ച് ഏൺസ് വെയർ നോൺ ആസ് ഏൺ ബറിയൽസ് ഓർ നന്നങ്ങാടി അപ്പോൾ മരിച്ചയാളുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിയ കലത്തിനകത്താക്കി അടക്കം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്തരം കലങ്ങളെയാണ് നന്നങ്ങാടികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇൻ സം ഏരിയാസ് ബിഗ് സ്റ്റോൺസ് വെയർ പ്ലേസ്ഡ് എബോവ് സച്ച് ഏൺ ബറിയൽസ് ലോക്കലി അവൈലബിൾ സ്റ്റോൺസ് വെയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഈ നന്നങ്ങാടികൾക്ക് മീതെ വലിയ ശിലകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇവ നിർമ്മിക്കാൻ അതാത് പ്രദേശത്ത് ലഭ്യമായ ശിലകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയുള്ള ശിലകളാണ് സ്റ്റോൺ സർക്കിൾ കൽവളയം ഡോൾമൻ കന്മേശ സിസ്റ്റ് കല്ലറകൾ അതുപോലെ തൊപ്പിക്കല്ല് ടോംബ് സ്റ്റോൺ കുടക്കല്ല് അംബ്രല സ്റ്റോൺ സാർക്കോഫാഗസ് കൽത്തൊട്ടി അതുപോലെ മെൻഹിർ നാട്ടുകല്ല് എന്നിവയാണ് പ്രധാന സ്മാരക രൂപങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ സ്മാരക രൂപങ്ങളെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മെഗലിത്തിക് മോണുമെന്റ്സ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മെഗലിത്തിക് മോണുമെന്റ്സ് അതുപോലെ ദ പീരീഡ് വെൻ ദ മെഗലിത്തിക് മോണുമെന്റ്സ് വെയർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മെഗലിത്തിക് പീരീഡ് ഈ മെഗലിത്തിക് മോണുമെന്റ്സ് നിർമ്മിച്ച കാലഘട്ടമാണ് മെഗലിത്തിക് പീരീഡ് മനസ്സിലായോ ഈ സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടം മഹാശിലാ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇത്തരം മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളും പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളും നാണയങ്ങളും സഞ്ചാര കുറിപ്പുകളും ചില തമിഴ് ലിഖിതങ്ങളുമാണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തിന്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രധാന സ്രോതസ്സുകൾ ദ മെഗലിത്തിക് മോണുമെന്റ്സ് ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് കോയിൻസ് ട്രാവലോക് ആൻഡ് എ ഫ്യൂ തമിഴ്
മെഗലിത്തിക് മോണുമെൻസ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് കോയിൻസ് നാണയങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രാവലോക്സ് സഞ്ചാര കുറിപ്പുകൾ അതുപോലെ ചില തമിഴ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് തമിഴ് ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി പിക്ചേഴ്സ് നോക്കൂ മെഗൽത്തിക് മോണുമെൻസ് ആണ് റോക്ക് ചേമ്പർ അല്ലെ മുനിയറ അതുപോലെ കുടക്കല്ല് സാർക്കോ ഫേഗസ് കൽത്തൊട്ടി ഡോൾമെൻസ് കന്മേഷകൾ മെൻഹിർ നാട്ടുകല്ല് വാട്ട് ആർ ഏൺ ബെറിയൽസ് ഓർ നന്നങ്ങാടി എന്താണ് നന്നങ്ങാടികൾ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ബറിയിങ് ദ റിമൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്ഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദം ഇറ്റ് ഇൻ എ ബിഗ് ഏൺ പ്രിവൈൽഡ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം സച്ച് ഏൺസ് വെയർ നോൺ ആസ് ഏൺ ബറിയൽസ് ഓർ നന്നങ്ങാടി മരിച്ചയാളുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിയ കലത്തിനകത്താക്കി അടക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി പ്രാചീന തമിഴകത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം കലങ്ങൾ നന്നങ്ങാടികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു വാട്ട് ആർ ദ റിമാർക്കബിൾ മെഗലിത്തിക് മോണുമെൻസ് ഓഫ് ദ മെഗലിത്തിക് പീരീഡ് മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോൺ സർക്കിൾ ഡോൾമൻ സിസ്റ്റ് റോക്ക് ചേമ്പർ തൊപ്പിക്കല്ല് കുടക്കല്ല് സർക്കോഫേഗസ് മെൻഹിർ എക്സെട്ര മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പീരീഡ് വെൻ ദ മെഗലിത്തിക് മോണുമെൻസ് വെയർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് മെഗലിത്തിക് പീരീഡ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടം മഹാശിലാ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു വാട്ട് ആർ ദ മേജർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൻഷ്യൻ തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രധാന സ്രോതസ്സുകൾ എന്തെല്ലാം ദ മെഗലിത്തിക് മോണുമെൻസ് ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് കോയിൻസ് ട്രാവലോക്സ് ആൻഡ് എ ഫ്യൂ തമിഴ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഇനി ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഗലിത്തിക് മോണുമെൻസ് എന്താണ് ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് വിവിധ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ചർച്ച ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നേരത്തെ കണ്ടു ഇനി എന്താണ് ഈ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ മെഗലിത്തിക് മോണുമെൻസ് എന്ത് പറയാം ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ബറിയിങ് ദ റിമൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്ഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദം ഇറ്റ് ഇൻ എ ബിഗ് ഏൺ പ്രിവൈൽഡ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം സച്ച് ഏൺസ് വെയർ നോൺ ആസ് ഏൺ ബറിയൽസ് ഓർ നന്നങ്ങാടി ഇൻ സം ഏരിയാസ് ലോക്കലി അവൈലബിൾ സ്റ്റോൺസ് വെയർ പ്ലേസ്ഡ് എബോവ് സച്ച് ഏൺ ബറിയൽസ് അതുപോലെ ദ മെഗലിത്തിക് മോണുമെൻസ് ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൻഷ്യൻ തമിഴകം ഡിഫറെൻറ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അയൺ ടൂൾസ് ക്ലേ പോഡ്സ് ബീഡ്സ് കോയിൻസ് വെയർ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം ദീസ് മോണുമെൻസ് ഈ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത തരം അയൺ ടൂൾസ് ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ദ ഇൻക്ലൂഡ് സ്വോഡ് സ്പിയർ നൈഫ് ഹൂക്ക് ലാംബ് നെയ് ആൻഡ് സോൺ അവയിൽ വാൾ കുന്തം കത്തി ചൂണ്ടക്കൊഴുത്ത് വിളക്ക് ആണികൾ വിളക്കുകാൽ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഇരുമ്പ് യുഗമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അയൺ ഏജ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഈ അയൺ ടൂൾസ് കൂടാതെ ക്ലേ പോട്ട്സ് കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ ബീഡ്സ് മുത്തുകൾ അതുപോലെ റോമൻ കോയിൻസ് റോമൻ നാണയങ്ങൾ ഇവയും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് വെയേഴ്സ് വെയർ യൂസ് ഇൻ ദാറ്റ് പീരീഡ് അകം കറുത്തതും പുറം ചുവന്നതുമായ മൺപാത്രങ്ങളാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെഗലിത്തിക് കാലഘട്ടത്തെ മെഗലിത്തിക് പീരീഡിനെ അയൺ ഏജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തു പറയാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അയൺ ടൂൾസ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം ദീസ് മെഗലിത്തിക് മോണുമെൻസ് ദ ഇൻക്ലൂഡ് സ്വോഡ് സ്പിയർ നൈഫ് ഹൂക്ക് ലാംബ് നെയ് ആൻഡ് സോൺ ഹെൻസ് ദിസ് പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് അയൺ ഏജ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോ ഇനി ഈ മെഗലിത്തിക് മോണുമെൻസ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ പ്ലേസസ് വെയർ ദ മെഗലിത്തിക് മോണുമെൻസ് ഫൗണ്ട് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുമണൽ അളകരൈ തിരുക്കാമ്പലിയൂർ പഴനി ആദിച്ചനല്ലൂർ ചെറുമനങ്ങാട് മറയൂർ ഉമിച്ചിപ്പൊയിൽ തുടങ്ങിയവ മനസ്സിലായോ ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുമണൽ അളകരൈ തിരുക്
വിവിധ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇനി പിക്ചേഴ്സ് നോക്കൂ ദ അയൺ ടൂൾസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം മെഗലിത്തിക് മോണുമെന്റ്സ് അല്ലെ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളാണ് അടുത്ത് സിസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം കൊടുമണൽ കൊടുമണലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കല്ലറ എക്സ്കവേഷൻ സൈറ്റ് ഓഫ് ആദിച്ചനല്ലൂർ ആദിച്ചനല്ലൂരിലെ ഉത്ഖനന പ്രദേശങ്ങൾ അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് വെയേഴ്സ് കരി ചുവപ്പ് പാത്രങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇനി വാട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ദ ലൈഫ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം ക്യാൻ ബി ഗാദേഡ് ഫ്രം ദ റിമൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെഗലിത്തിക് മോണുമെന്റ്സ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഏൺ ബെറിയൽസ് ഓർ നന്നങ്ങാടീസ് വെയർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബെറിയൽ പ്രാക്ടീസസ് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ നന്നങ്ങാടികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അയൺ ടൂൾസ് വെയർ യൂസ്ഡ് പലതരത്തിലുള്ള ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദ മെയ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ക്ലേ പോട്ട്സ് അല്ലെ കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് വെയേഴ്സ് വെയർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പീരീഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അകം കറുത്തതും പുറം ചുവന്നതുമായ മൺപാത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് റോമൻ കോയിൻസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം ദ മെഗലിത്തിക് മോണുമെന്റ്സ് റിവീൽ ദയർ ട്രേഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് റോമൻസ് അല്ലെ ഈ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ റോമൻ നാണയങ്ങൾ റോമാക്കാരുമായി ഇവർക്കുള്ള കച്ചവട ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ സംഘം കൃതികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെഗലിത്തിക് മോണുമെന്റ്സും അതുപോലെ ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് അല്ലെ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകൾ രചിക്കപ്പെട്ടതും മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ റീജ്യൻ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം തിരുപ്പതി ഇൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടു കന്യാകുമാരി ദിസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് കേരള ആസ് വെൽ ആസ് കോൾഡ് തമിഴകം ഇൻ ആൻഷ്യൻ പീരീഡ് അല്ലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള കേരളവും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെയാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് തമിഴകം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ദ ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് പ്രൊവൈഡ് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇൻ ദ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം എന്താണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകൾ എന്താണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു കളക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണ് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ സംഘ സാഹിത്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്തു പറയാം ദ ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് പ്രൊവൈഡ് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ദ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ് ഈസ് നോൺ ആസ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ആൻഷ്യൻ എമങ് ദ അവൈലബിൾ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തമിഴ് സാഹിത്യമാണ് സംഘ സാഹിത്യം ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദീസ് വെയർ കമ്പൈൽഡ് ഇൻ ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബി സി ഇ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സി ഇ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ വിച്ച് പീരീഡ് വാസ് ദ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ കമ്പൈൽഡ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സംഘകാല കൃതികൾ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടത് ബിറ്റ്വീൻ ബി സി ഇ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സി ഇ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായല്ലോ സംഘ കാലഘട്ടത്തിലെ മേജർ പോയറ്റ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട കവികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഹു വെയർ ദ മേജർ പോയറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സംഘം പീരീഡ് സംഘ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഔവയ്യാർ കപിലർ പരണർ മധുരൈ നക്കീരൻ പാലൈ ഗൗതമനാർ എന്നിവരായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പ്രധാന കവികൾ മനസ്സിലായോ ഇതിൽ ഔവയ്യാർ എ ഫേമസ് പോയറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് സംഘം പീരീഡ് സംഘ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന ഒരു കവയത്രി ആയിരുന്നു ഔവയ്യാർ ഔവയ്യാറിന്റെ ഏതാനും ചില വരികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാട കൊൺട്രോ കാട കൊൺട്രോ അവല കൊൺട്രോ മിചയ്യ കൊൺട്രോ എവ്വഴി നല്ലവരാടവർ അവ്വഴി നല്ലൈ വാഴിയ നിരനെ എന്ന് വെച്ച എന്താണ് ഓ എർത്ത് വെദർ യു ആർ പ്ലെയിൻ ഓർ ജംഗിൾ ഹിൽ ഓർ വാലി യു ആർ ഗുഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ വെർച്വസ് ഫോക്സ് റിസൈഡ് ദയർ യു ഹാവ് നോ വെർച്യു 
എല്ലാ നന്മ തിന്മകളും അതിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ മനുഷ്യർ നന്മ ചെയ്താൽ ആ ഭൂമിയും എന്താണ് നന്മയുള്ളതാകും ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ദീസ് പോയറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ കമ്പൈൽഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ദ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പീരീഡ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് തീം ഇവരുടെയും മറ്റ് കവികളുടെയും രചനകൾ വിവിധ കൃതികളിലായി സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയെ കൃതികളുടെ രചനാകാലത്തിൻ്റെയും വിഷയത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും രചനാകാലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ഈ കൃതികളെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നും നമുക്കത് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സംഘം വർക്ക്സ് അല്ലെ സംഘ കൃതികൾ അക്കാലത്തെ കൃതികളാണ് കാറ്റഗറി മേജർ വർക്ക്സ് വിഭാഗം പ്രധാന കൃതികൾ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയാണുള്ളത് പത്തു പാട്ട് എട്ടു തുകൈ പതിനൊന്ന് കീഴ്ക്കണക്ക് ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് മഹാകാവ്യ അല്ലെ പത്തു പാട്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ വർക്ക്സ് പ്രധാന കൃതികൾ പത്തു പാട്ടിൽ വരുന്നതാണ് തിരുമുറു കാറ്റുപടൈ പിന്നെ മധുരൈ കാഞ്ചി എട്ട് തുക അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് പതിറ്റു പത്ത് പതിനൊന്ന് കീഴ്ക്കണക്ക് അതിൽ വരുന്നത് തിരുക്കുറൽ മുതുമൊഴി കാഞ്ചി ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് അതിൽ വരുന്നതാണ് തൊൽക്കാപ്യം വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തൊൽക്കാപ്യം മഹാകാവ്യ മഹാകാവ്യങ്ങളാണ് ചിലപ്പധികാരം മണിമേഖല പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അക്കാലത്തെ മഹാകാവ്യങ്ങളാണ് ചിലപ്പധികാരം മണിമേഖല ചിലപ്പധികാരം രചിച്ചത് ഇളങ്കോടികൾ മണിമേഖല ആരുടേതാണ് സാത്തനാർ ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമായ തൊൽക്കാപ്യം രചിച്ചത് തൊൽക്കാപ്യാർ അതുപോലെ തിരുക്കുറൽ രചിച്ചത് തിരുവള്ളുവറാണ് മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി തിരുവള്ളുവർ രചിച്ച തിരുക്കുറലിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് കുറൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കാം ഇതാ നോക്കൂ കർക്ക കച്ചടറ കർപ്പവൈ കറ്റ പിൻ നിർക്ക അതർക്കു തക ഇതാണ് രണ്ട് കുറൽ പഠിക്കേണ്ടുന്നവയെ ശ്രദ്ധിച്ച് സംശയാതീതമായി പഠിക്കുക പഠിച്ചതിനു ശേഷം ആ പഠിപ്പിനുതകത്തക്ക വിധത്തിൽ നടക്കുക ആ പഠിപ്പ് ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനൊത്ത തത്വദീക്ഷയോടെ ജീവിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുകയും ആ പഠിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുകയും വേണം മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളെ പറ്റി പഠിക്കാം ദ ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു അകം പാട്ടുകൾ ആൻഡ് പുറം പാട്ടുകൾ എന്താണ് അകം പാട്ടുകളെന്നും പുറം പാട്ടുകളെന്നും ഈ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു അകം പാട്ടുകൾ ആൻഡ് പുറം പാട്ടുകൾ ദ തീം ഓഫ് അകം പാട്ടുകൾ ഈസ് മെയിൻലി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഫാമിലി അഫയേഴ്സ് അകം പാട്ടുകൾ വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ദ പുറം പാട്ടുകൾ ട്രീറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ലൈക്ക് വാർ ആൻഡ് ട്രേഡ് പുറം പാട്ടുകൾ യുദ്ധം കച്ചവടം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ്സ് ദ ഫിസിയോഗ്രഫി പ്ലൻറ്റിഫുൾ റിസോഴ്സസ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഡ്രസ്സിംഗ് പാറ്റേൺസ് ഓർണമെന്റ്സ് റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കസ്റ്റംസ് മേജർ ഓക്കുപേഷൻസ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭവ സമൃദ്ധി ആഹാര രീതി ആടയാഭരണങ്ങൾ വിനോദങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ പ്രധാന തൊഴിലുകൾ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സംഘകൃതികളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ സംഘകൃതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ഡിസ്കസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ സംഘ സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്യുക സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ആൻഷ്യൻറ്റ് എമങ് ദ അവൈലബിൾ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തമിഴ് സാഹിത്യമാണ് സംഘ സാഹിത്യം ദ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ്സ് ഫിസിയോഗ്രഫി പ്ലൻറ്റിഫുൾ റിസോഴ്സസ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഡ്രസ്സിംഗ് പാറ്റേൺസ് ഓർണമെന്റ്സ് റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കസ്റ്റംസ് മേജർ ഓക്കുപേഷൻസ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ സംഘ സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ദി ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് ഈസ് നോൺ ആ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ആൻഷ്യൻറ്റ് എമങ് ദ അവൈലബിൾ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദീസ് വെയർ കമ്പൈൽഡ് ഇൻ ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബി സി ഇ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സി ഇ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ്
ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ ലൈഫാണ് സാമൂഹിക ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആൻഷ്യൻ തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ലേബർ ദ പീപ്പിൾ ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് തിണൈസ് ഭൂപ്രകൃതിയുടെയും തൊഴിലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ വിവിധ തിണകളായി തരം തിരിച്ചു ഓരോ തിണകളുടെയും സാമൂഹിക ജീവിതം വ്യത്യസ്തമാണ് ദ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഈച്ച് തിണൈസ് ഡിഫറെന്റ് ദെർ ആർ ഫൈവ് തിണൈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫിസിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ലേബർ ഭൂപ്രകൃതിയുടെയും തൊഴിലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ച് തിണകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ പാലൈ മരുതം ആൻഡ് നെയ്ത്തൽ ഇനി ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത നോക്കാം ആദ്യം കുറിഞ്ചി ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് വെയർ ദ മീൻസ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഹില്ലി കുറിഞ്ചി കാടും മലയും നിറഞ്ഞ കുറിഞ്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും വേട്ടയാടിയുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് സം സോങ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ എൻഗേജ് ഇൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ആസ് വെൽ ചില പാട്ടുകളിൽ അവർ പുനം കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അതുപോലെ പെപ്പർ ആൻഡ് അതർ സ്പൈസസ് വെയർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഹിയർ ഇവിടെ കുരുമുളകും മറ്റ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ കുറിഞ്ചികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഫിസിയോഗ്രഫി ഭൂപ്രകൃതി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹില്ലി ഏരിയാസ് അല്ലെ കാടും മലയുമായിരുന്നു അവരുടെ ഒക്കുപേഷൻ തൊഴിലോ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് അതുപോലെ ഹണ്ടിങ് പിന്നെ എന്താണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെ പുനം കൃഷി വനവിഭവ ശേഖരണം അതുപോലെ വേട്ടയാടൽ ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് മുല്ലൈ റിയറിംഗ് ഓഫ് കാറ്റിൽ വാസ് ദ മേജർ ഒക്കുപേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് മുല്ലൈ ദ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ കാറ്റിൽ വെൽത്ത് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സീസിംഗ് കാറ്റിൽ പ്രിവൈൽഡ് ദീസ് പ്രാക്ടീസ് വാസ് നോൺ ആസ് വെറ്റി those who chiefly engaged the stealing cattle were the people from pale the dry lands endana pulmedugal ayirna mullayile janangalde mukhya thoril kannugali valarthal ayirunu kali sambathu vardhippikkunnadine kannugaligale pidichedukkunna sampradayam nilaninirunu idu vetchi ennariyappettu varanda pradeshamaya pale nilathugara ayirunu kannugali kavarchil pradhanamayum erpettirunnathu appo mullay vibhagathile janangalde mukhya thoril endayirunu റിയറിംഗ് ഓഫ് കാറ്റിൽ കന്നുകാലി വളർത്തൽ അവരുടെ ഫിസിയോഗ്രഫി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് പുൽമേടുകളായിരുന്നു അതുപോലെ പാലൈ വിഭാഗത്തിലോ അവരുടെ ഭൂപ്രകൃതി ഡ്രൈ ലാൻഡ് വരണ്ട പ്രദേശമായിരുന്നു അതുപോലെ അവരുടെ മുഖ്യ തൊഴിൽ എന്താണ് സീസിംഗ് കാറ്റിൽ കന്നുകാലി കവർച്ച അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ വെറ്റി എന്താണ് വെറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ കാറ്റിൽ വെൽത്ത് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സീസിംഗ് കാറ്റിൽ പ്രിവൈൽഡ് ദിസ് പ്രാക്ടീസ് വാസ് നോൺ ആസ് വെറ്റി അടുത്ത് മരുതമാണ് റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ വെയർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ വെറ്റ് ലാൻഡ് മരുതം ദർ ആർ എവിഡൻസസ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് അയൺ പ്ലോ ഷെയർ അഫിക്സഡ് ടു പ്ലോ ഇൻ ദാറ്റ് പീരീഡ് നെല്ല് കരിമ്പ് തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വയൽ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു മരുതം അക്കാലത്തെ കർഷകർ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കൊഴുനാക്ക് കടിപ്പിച്ച കലപ്പ ഉപയോഗിച്ചതിന് തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മരുതം അവരുടെ ഫിസിയോഗ്രഫി എങ്ങനെയാണ് വെറ്റ് ലാൻഡ് വയൽ പ്രദേശമാണ് അവരുടെ ഒക്കുപേഷൻ തൊഴിലോ റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെ നെല്ല് കരിമ്പ് തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ഇനി അടുത്ത വിഭാഗമാണ് നെയ്ത്തൽ ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് സോൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വെയർ ദ മേജർ ഓക്കുപേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ റീജ്യൻ നെയ്ത്തൽ സോൾട്ട് വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സീ വാട്ടർ ഹെൽഡ് ഇൻ ദ സോൾട്ട് പാൻസ് തീരദേശമായ നെയ്ത്തൽ നിലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യ തൊഴിലുകൾ മീൻ പിടിക്കലും ഉപ്പുണ്ടാക്കലുമായിരുന്നു പടന്ന അതായത് ഉപ്പളങ്ങളിൽ കെട്ടി നിർത്തുന്ന കടൽ വെള്ളം വറ്റിച്ചാണ് ഉപ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്തൽ വിഭാഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യ തൊഴിൽ എന്തായിരുന്നു ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് സോൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ അവരുടെ ഫിസിയോഗ്രഫി എന്താണ് കോസ്റ്റൽ റീജിയൺ അല്ലെ തീരപ്രദേശം അപ്പോ അഞ്ച് തിണ വിഭാഗങ്ങളെയും അതുപോലെ അവരുടെ ഒക്കുപേഷൻ ഫിസിയോഗ്രഫി ഭൂപ്രകൃതിയും മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം വിനിമയ വ്യവസ്ഥ പഠിക്കാം പ്രാചീന തമിഴകത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം വിനിമയ വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു പൊരു നാരാറ്റുപ്പടയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വരികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേൻ നെയ്യൊടു കിഴങ്ങു മാറിയോർ മീൻ നെല്ലൊടു തറവു മറുകവും എന്താണ്
എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെ സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനം കൈമാറിയിരുന്ന വ്യവസ്ഥ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ മെൻഷൻസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നോണാസ് നൊടുത്തൽ എന്താണ് നൊടുത്തൽ സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച് സംഘം പാട്ടുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമ്പ്രദായം നൊടുത്തൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനം കൈമാറ്റപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് നൊടുത്തൽ ഇനി ദ മാർക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ചന്തകളായിരുന്നു അല്ല ലാവണം അതായത് ഈവനിങ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് നാളങ്ങാടി മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് അന്തി ചന്തയും രാവിലത്തെ ചന്തയും അപ്പോൾ മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് നാളങ്ങാടി എന്നും ഈവനിംഗ് മാർക്കറ്റ് അന്തി ചന്ത അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ല ലാവണം എന്നുമാണ് ദ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഫോർ ഡെയിലി യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് തിണൈസ് വെയർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദീസ് മാർക്കറ്റ്സ് വിവിധ തിണകളിലെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് വിവിധ തിണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത വരികൾ നോക്കൂ ഉപ്പളങ്ങളിൽ വിളഞ്ഞ ഉപ്പു പരലുകൾ ഉച്ചത്തിൽ വില പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകും കച്ചവടക്കാർ വണ്ടിക്കാളകളെ നുകമഴിച്ചു മേയാൻ വിട്ട് കല്ലടുപ്പ് കൂട്ടി പാകം ചെയ്യും ആഹാരം അകനാനൂറിലെ ചില പരാമർശങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് ഉപ്പ് ഒരു പ്രധാന കൈമാറ്റ വിഭവമായിരുന്നു ഉമണർ എന്ന കച്ചവട സംഘമായിരുന്നു ഈ വിനിമയം നടത്തിയിരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഉമണർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കച്ചവട സംഘമാണ് മെർച്ചന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഉപ്പായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൈമാറ്റ വിഭവം ഈ ഉമണർ ഓൾസോ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്പൈസസ് ദ മേജർ എക്സ്പോർട്ട് കമ്മോഡിറ്റി ഇൻ ഏഷ്യൻ തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കയറ്റുമതി വിഭവങ്ങളായിരുന്ന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ വിനിമയവും ഉമണർ വഴിയാണ് നടന്നിരുന്നത് they collected dried fish and salt from the coastal area and exchanged it for spices like pepper and forest products of other thinnies ee umanar neidal pradeshathu ninnu uppum unakkameenum chegarichu mattu thinagalil vidaranam cheydu avakku pagaram kurumulagu sugandha dravyangal vana vibhavangal thodangiyava chegarichu appol umanare kurichu endokka manasilayi in ancient tamilagam salt was an important commodity of exchange This exchange was done by the merchant group called Umanar. Umanar also exchanged spices, the, the major export commodity in ancient Tamilagam. They collected dried fish and salt from the coastal area and exchanged it for spices like pepper and forest products of other thinnies. അതുപോലെ ദീസ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് വെയർ ലാർജ്ലി ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ വൈ വാ സമ്മർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദിസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ വിനിമയം കൂടുതലും നടന്നിരുന്നത് വേനൽക്കാലങ്ങളിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിനിമയത്തിന് വേനൽക്കാലം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം സമ്മർ ഈസ് ദ ഹാർവസ്റ്റ് സീസൺ എന്താണ് കാർഷിക വിഭവങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പ് കാലം മഴ കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈഡ് ഫിഷ് വെയർ മെയ്ഡ് ഇൻ സമ്മർ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നതും ഉണക്ക മീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും വേനൽക്കാലത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിനിമയങ്ങളെല്ലാം വേനൽക്കാലത്താകാൻ കാരണം ദ സ്പൈസസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഉമണർ വെയർ സോൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് ഇൻ കോസ്റ്റൽ ടൗൺസ് ഫ്രം വെയർ ദേ വെയർ എക്സ്പോർട്ട് ടു ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഈ ഉമണർ ശേഖരിച്ചിരുന്ന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കടൽ തീര പട്ടണങ്ങളിലെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വിറ്റിരുന്നു മനസ്സിലായോ കോസ്റ്റൽ ടൗൺസിലെ ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സിലാണ് വിറ്റിരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവ കയറ്റി അയച്ചിരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത നോക്കൂ റോമൻ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് റോമൻ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ മഹാശില സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നും കോയിൻസ് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മെഗൽത്തിക് മോണുമെന്റ്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ച റോമൻ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ റോമാക്കാരുമായി വാണിജ്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ദ മേജർ കമ്മോഡിറ്റീസ് ദാറ്റ് ദ റോമൻസ് ടുക്ക് ഫ്രം ആൻഷ്യൻ തമിഴകം വെയർ ദ സ്പൈസസ് എസ്പെഷ്യലി പെപ്പർ റോമാക്കാർ പ്രാചീന തമിഴകത്തു നിന്ന് പ്രധാനമായും കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് കുരുമുളകും മറ്റ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മൂവേന്തന്മാർ അല്ലെ കടൽ വഴിയും കര വഴിയും പ്രാചീന തമിഴകത്ത് കച്ചവടങ്ങൾ നടന്നിരുന്നതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കാനും അവ നിയന്ത്രിക്കാനും ചില അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലേ സം പവർ സെന്റേഴ്സ് വെയർ എസെൻഷ്യൽ ടു ഫ്രെയിം ദ റൂൾസ് ഫോർ സച്ച് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ട്രേഡ് വാസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ത്രീ പവർ സെന്റേഴ്സ് നൈംലി ദ ചേരാസ് ദ പാണ്ഡ്യാസ് ആൻഡ് ദ ചോളാസ് വാണിജ്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്
ഇവരെ മൂവേന്തന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ദേവർ ടുഗദർ കോൾഡ് മൂവേഡൻസ് ദ ക്യാപിറ്റൽസ് ഓഫ് ദ ചേരാസ് ദ പാണ്ഡ്യാസ് ആൻഡ് ദ ചോളാസ് വെയർ മുചിരി മധുരൈ ആൻഡ് ഉറയൂർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ചേരാസ് ഏതാണ് മുചിരി ദ പാണ്ഡ്യാസ് മധുരൈ ആൻഡ് ദ ചോളാസ് ഏതാണ് ഉറയൂർ അതുപോലെ മുചിരി തൊണ്ടി വാഗൈ മാന്തൈ കാവേരി പട്ടണം മുതലായവ അക്കാലത്തെ പ്രധാന തുറമുഖ പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ട് സിറ്റീസ് മേജർ പോർട്ട് സിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ തമിഴകം ഏതൊക്കെയാണ് മുചിരി തൊണ്ടി വാഗൈ മാന്തൈ കാവേരി പട്ടണം വാട്ട് വെയർ ദ ത്രീ പവർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം ചേരാസ് ദ പാണ്ഡ്യാസ് ആൻഡ് ദ ചോളാസ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽസും അറിയാലോ ദ ക്യാപിറ്റൽസ് ഓഫ് ദ ചേരാസ് ദ പാണ്ഡ്യാസ് ആൻഡ് ദ ചോളാസ് വെയർ മുചിരി മധുരൈ ആൻഡ് ഉറയൂർ അതുപോലെ ഹൂ വെയർ മൂവേൻഡൻസ് ആരാണ് മൂവേന്ദന്മാർ ട്രേഡ് വാസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ത്രീ പവർ സെൻറ്റേഴ്സ് നൈംലി ദ ചേരാസ് ദ പാണ്ഡ്യാസ് ആൻഡ് ദ ചോളാസ് ദേ വെയർ ടുഗദർ കോൾഡ് മൂവേൻഡൻസ് ഇനിയൊരു മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലൊക്കേറ്റ് ദ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ തമിഴകം ആൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽസ് ഓഫ് ദ മൂവേൻഡൻസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ മാപ്പ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ദം ഏതൊക്കെയാണ് കാവേരി പട്ടണം മുചിരി ഉറയൂർ മധുരൈ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പോർട്ട് തുറമുഖങ്ങൾ മുചിരി മധുരൈ ഉറയൂർ കാവേരി പട്ടണം സ്റ്റേറ്റ് വെയർ ദേ ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മുചിരി കേരള മധുരൈ ഉറയൂർ കാവേരി പട്ടണം തമിഴ്നാട് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമെല്ലാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായി ഈ ടേബിൾ നോക്കാം ആൻഷ്യൻ തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകം മെഗൽത്തിക് മോണുമെന്റ്സ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ ഏതാണ് ഏൺ ബെറിയൽസ് സ്റ്റോൺ സർക്കിൾസ് ഡോൾമൻ റോക്ക് ചേമ്പേഴ്സ് തൊപ്പിക്കല്ല് കുടക്കല്ല് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ സംഘം കൃതികൾ പത്തുപാട്ട് എട്ടു തുകൈ പതിനൺ കീഴ്ക്കണക്ക് സോഷ്യൽ ലൈഫ് തിണൈസ് തിണകൾ കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ പാലൈ മരുതം നെയ്തൽ എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം വിനിമയ വ്യവസ്ഥ നൊടുതൽ അല്ല ലാവണം നാളങ്ങാടി ഉമണർ ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൂവേഡൻസ് ചോളാസ് ചേരാസ് പാണ്ഡ്യാസ് ഉറയൂർ മുചിരി മധുരെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഷ്യൻ തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ നിന്നും മെഗൽത്തിക് മോണുമെന്റ്സ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച കാലഘട്ടം മെഗൽത്തിക് പീരീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് എ കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് ദ ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് അല്ലെ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ ഒരു സമാഹരണമാണ് സംഘം കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തിണൈസ് ഹാഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ മൗൾഡിൻ ദ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതം രൂപപ്പെടുന്നതിൽ തിണകൾക്ക് വളരെയധികം പങ്കുണ്ട് ലോക്കൽ ആൻഡ് ഫ്ലോറിൻ ട്രേഡ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകത്ത് പ്രാദേശിക ചന്തകളും വിദേശ വാണിജ്യവും നിലനിന്നിരുന്നു ദ ചേരാസ് ദ ചോളാസ് ആൻഡ് ദ പാണ്ഡ്യാസ് വെയർ ടുഗദർ നോണാസ് മൂവേണ്ടൻസ് ചേരന്മാർ ചോളന്മാർ പാണ്ഡ്യന്മാർ എന്നിവർ മൂവേന്ദന്മാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക